magandang araw mga DIYers mga katulad ko nag-uumpisa pa lang sa woodworking uh, today susubukan natin gumawa ng table top ng tennis table 9 by 5 feet yung standard size nya so gagawa tayo ng table tennis based on the standard size gamit ang dalawang uh, 4 by 8 na plywood it's a half inch uh, thick plywood so dalawang ganyan gagawin natin and 1 by 1 na kahoy para dun sa mga support nya edges support nya at saka yung sa pagduduktungan ng mga plywood first of all ano ba yung muna yung mga kailangan nating materials and tools para sa woodworking natin una kailangan natin ng workbench okay so ito yung mini workbench na ginawa ko I also converted it to a uh, table saw so kung mapapansin nyo meron siyang blade dito meron ako circular saw na naka-attach dito sa ilalim so blade lang yung nakalabas din sa ibabaw so dito ko nire-rip lahat ng mga plywoods ko at saka iba pang kahoy aside from the workbench syempre meron tayong mga power tools unang una meron akong cordless circular saw so ito yung mga pangkat ko ng mga woods especially yung mga ganitong kahoy kung wala naman kayong circular saw pwede rin kayong gumamit ng manual saw so kung natitipid kayo pwede rin ng manual saw so, isa din sa mga importante is yung cordless drill pang butas ng mga kahoy so kung mapapansin nyo meron siyang countersink so eto para maitago natin yung mga ulo ng screw dun sa plywood and then we have here the impact driver ito yung pang screw natin pang drive ng screw dun sa plywood at kahoy okay set of sanders okay sanding paper at saka a random orbit na sanding okay so since malaki yung ating uh, lilihahin mas mabilis kung gagamit tayo sander okay. meron din tayong set of rulers wala para ma-sure natin na 90 degrees yung mga corner nya at lapat yung mga kahoy metro, importante yan so since malaki siya kailangan natin ng mahabang pagsukat meron tayong rubber hammer so eto kapag medyo uh, pupupukin natin yung yung mga kahoy para mag align kasi kapag ginamit natin yung metal hammer baka masira yung kahoy so that's why uh, I advise to use the, the rubber hammer okay of course wood glue syempre para mas matibay yung kapit ng kahoy natin hindi lang basta screw nilalagyan din natin ng glue meron tayong set of clamps okay pag natapos na natin yung halimbawa natapos na natin yung buong table meron naman tayong pang paint well meron ako rito electric sprayer so since malaki siya mas mabilis natin mapipaint yung buong plywood now kung wala kayong sprayer pwede kayong gumamit na roller or gumamit ang brush okay maliit nga lang to so malamang abutin kayo na isang linggo kapipaint gamit ang brush meron din tayong polytop so pang masilya natin since magkakaroon tayo ng magduktungan dito at may mga butas ng mga screws kailangan takpan natin yung mga yun ng polytop para mas mabilis siyang matuyo gagamitan natin ng hardener yung masilya so meron din tayong set ng pang mix ng masilya okay so syempre kailangan i-mix muna natin yung masilya dun sa hardener nya and then i-apply natin para flat na flat dun sa surface ng plywood and then primer okay so before natin pinturahan yung plywood kailangan munang i-primer so meron tayo ritong lacquer primer uh, na white emerald green para dun sa kulay nung uh, table tennis meron din tayong thinner pang linis ng uh, mga paintbrush natin pang halo sa pintura para mas lumagnaw siya para mas ma meet natin yung standard uh, criteria or requirement ng pagpapaint kailangan nating maging safe habang gumagawa nito. So, meron akong mga safety gears dito. Wear a mask. Okay? So, yung mga sodas, yung amoy ng uh, pintura, ma-prevent natin from inhaling those uh, particles. Kailangan natin mag-mask. And then, uh, set of 
pair of gloves okay so hindi natin masasabi baka mamaya may mga tumalsik na tornillo kailangan safe pa rin yung kamay natin then pero tayong headgear so kapag nagre-rip ka ng plywood especially ito DIY uh, table so lang to uh, minsan may mga kickback so yung kickback na yun tumatalsik yung kahoy pabalik sa atin so para ma-prevent lang natin yung mukha natin especially yung eyes natin na huwag tamaan ng mga kung tumatalsik na kahoy or kahit atong ato mga matitigas sa bagay kung hindi mo kailangan magsuot ng headgear kung mga ganito lang naman yung puputulin mo enough na yung goggles okay huwag natin kakalimutan upuan kailangan kailangan yan pag napagod ka dyan tayo magpapahinga basically ito lang yung mga kailangan nating materials and tools para mabuo natin yung table tennis na gagawin natin okay so umpisa na natin guys and I hope may matutunan kayo sa paggawa ko ng table tennis maging successful sana
Okay, so natapos na natin mga ka, ka DIY, ka Woody, natapos na natin yung ating table top. So foldable table top, table tennis. Alright, so nagustuhan ng kapitbahay, kaya masaya na rin tayo. Now, kung nagustuhan nyo rin ang video na to, sana may natutunan kayo. Pakilike na lang, subscribe, and comment kung mayroon kayo mga extra ang katanong at pa. Sasagutin natin lahat yan. Kita-kits tayo hanggang sa susunod na project. Okay? Hey.